Hi students, good morning. My today's class is for 6th and 7th classes and for the students who are studying in government schools, my advice for you is try to understand in English as our government is going to introduce English medium from this year. And for the convenience of Telugu medium students who are large in number, I am going to explain in Telugu also whenever it is required. Okay, children. Uh, today we are going to deal with an interesting topic. Students, have you ever imagined the life of early man? Okay. Early man started his living in the jungles and started uh, living in the caves and started hunting and used to cover his body whatever with whatever the material he obtained in the jungle. That is, he used uh, leaves of the trees for the purpose of covering and after hunting he obtained some kind of skin from large animals like tiger and he used to protect himself from the surroundings or from the effects of weather he used to cover the body with the skin and leaves. In that invention, the struggle for life started. Let us see how he lived in the jungles or forests. See, look in this picture, you can observe the people covering their body with the leaves and with the stems of some trees. And already I told you that he started living in the caves and ate the flesh of animals by hunting. That is, after hunting, he obtained the skin of animals and he used it to protect the body or cover the body with the skin of the dead animals, like this. He used it to cover his body with the skin of the animals like tiger, sheep, etc. Very interesting, no? And as the time passed, due to evolution, the process of civilization or the lifestyle of man changed. In this way, he started a new life. That is, he started his life from caves to the bungalows. Telugu medium pillalu, borgan pistunda, aite manam vakasari adimana udi jivita charitra ganaka gamaninchinet laite, adani jivana vidhana manta kuda verga undevi. Ela ante. Atanu Guhello Nivasistun Devadu Alage Kuni Chetla Akulu Kandalu Vitito Atani Serirani Achatanam Cheskunevadu A Tarvata Akada Kuni Jibulanu Vetadi Vati Charmanto Atani Serirani Kapukunevadu Alage Akadivata and a Parisitan Nepati Chaliga and Pinchina Pudu E. Uh, Meka, Leda Gore Kachar Malu, Leda Puli Kachar Mani, Atanu, Kapuko Tandwara, Akada Rakshana, Pundevadu. Alage Ikada Jiva Parinamam, Ante Manamuni Jivana Vidhanam Lo, Alage Koti Nunchi, Manavudu, Avid Bhavin Chaduani, Manam Chadukunangada, Ala Ikada E. Manavudi, Jivana Vidhanam Lo, Kramanga. Marpuvachi, Athani, 
నాగరికత అనేది మార్పు చెంది అలా గుడారాల్లోనూ గుహల్లోనూ నివసించిన మనిషి నెమ్మదిగా బంగ్లాలోకి స్థిరపడ్డాడు అలాగే డ్యూ టు అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హీ యూజ్ టు అప్టైన్ సమ్ మోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ దట్ ఈస్ ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ హిజ్ లైవ్లీహుడ్ he started inventing many things which are available from the surroundings that is for example from the plants he started to obtain a uh, fiber like structures that is uh, fibers can be obtained from the stems or fruits of the plants uh, next in the next slide we are going to see what are those in this way he started obtaining fibers from the parts of the plants here you can see in this picture pillalu ikkada manam oka kaandanni crush chesinattu alage vaati nunchi ante vaati ni metta barchina tarvata vaati nunchi konni peechu vanti padarthalani ఆది మానవుడు అలాగే టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆధునిక మానవుడు కూడా ఈ పీచు పదార్థాలని బయటకు తీయటం కనుగొన్నారనమాట అలాగే ఈ పీచు పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే కాండం నుంచి వస్తున్నాయి మరి ఈ పీచు వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంది అని చూస్తే ఆ పక్కనే మనకి చిత్రంలో కనిపిస్తుంది ఒక పురి కొస్స వంటి ఒక మెటీరియల్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇలా మనకి ఈ పీచు అనేది అనేక మొక్కల నుంచి లభ్యమవటం అనేది గమనించటం జరిగింది మరి ఈ పీచుని మనం ఇందాక దారం వలె మారటం కూడా చూసాం ఇట్ మీన్స్ ద ఫైబర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కంబైన్ టు ఫామ్ ఎ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ and which we call it as an these fibers combine to form fabrics it means all the fibers combine to form fabrics my today's topic for the 6th class students is fiber to fabric here in this you can see the fibers are arranged in a machine and that machine like structure which is arranged in the picture is we call it as loom in this loom the threads are arranged in proper manner and these threads are woven into fabrics with these fabrics we can modify the different kinds of things from these fabrics we can stitch them into so many models it means fibers help us to make fabric it means uh, from plants we can get fabric material let us see what is the science behind this pillalu mari ee daram vanti pogulu అన్నీ కూడా మనకి కలిసి ఒక కండెలా తయారు చేయటం మనం ఈ చిత్రంలో చూసాము ఆ కండెని మనం ఒక క్రమ విధానంలో అమర్చుకుంటూ పోతే దాన్నే మనం ఒక మగ్గం అని చెప్తూ ఉంటాం ఆ మగ్గంలో ఈ దారాలన్నీ కూడా ఒక క్రమ వరుసలో అమర్చబడి వీటి ద్వారా ఈ వస్త్రాన్ని మనం తయారు చేయటం జరుగుతుంది అనమాట హియర్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ టు సో మెనీ మోడల్స్ లైక్ కిడ్స్ వేర్ ఆర్ జెంట్స్ వేర్ ఆర్ పేమెన్స్ వేర్ ఇన్ దిస్ వే ఫ్యాబ్రిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ లెట్ అస్ సి వాట్ ఆర్ ఫైబర్స్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ fibers are obtained 
from the plants. Have you ever seen the fiber yielding plants? Or let us see an example for this. Ikkada manam oka example nudha hana ga choose net laite manam puri kosa epuru kuda idallo choose to untam. E puri kosa ne gamanin chinet laite viti lo sannati pogla vanti nirmana lo ila man ke kanpis to untai. Viti ne manamu fiber santam. E pogla nu ila manam twist chest to poinet laite. Ila nulimes tu po in atlete manaki, it went a cosa, le da dara manedi, air partundi. Same it went with Hanam lone manaki Ikada Dudini Ganaka Gamanins in atlete, e dudilo kuda, sanati, pogula vanti nirmana lu, can pistun time. E pogula ne manam, Ila twist chest tu pote, din inunci manam. Ila daram air partamanedi, gaman in chavachu. Ila e daram air perdhanam gaman in china tarvata, dinini, waka, kande madiriga, chutatam jerigindi, danine manam, nulu, wadatam anta manamata. Aite din a spinning of the thread danikuda antam. Mari e fibers ante. E. Darapu Pogula Vanti, E. Nirmana Lu, Ela Untai, and Igamaninchin at like the Ipudemanam Chusam. Thin, flexible, thread like structures obtained either from plants or animals. These are called as fibers. It means these fibers can be obtained either from plants or from the animal. Plants, animals, then they are called as animal fibers. Isn't it? In the last class, I told you that these fibers are arranged in the systematic manner or if we twist the fibers, they become as an. These ants are woven into fabrics. Here in this picture, you can see how they are uh, turning into ants and these ants are woven into fabrics. The fabric materials are of different kinds. So many types of fabric materials are available in the markets. For example, cotton fabrics, synthetic fabrics, etc. Woolen fabrics. All these are available in the market. And if you observe this slide, the process of manufacturing of cloth from the fibers, it occurs in four steps. It means fibers combine to form and and combine to form fabrics, whereas fabrics are turned into different types of clothes. Ikada manam e darabu pogula vanti nirmana lu anni kuda pochala vale undatam gamanin chamu a pochala ne manam vitini darabu pogula vanti nirmana luga marchatan jerigindi e darabu pogula ni kalisi manam oka vastrani tayaru chetam jerutundi ante darabu pogula nunchi manam Vastrani, Thayar Chestunam, Elante, Vitini Magamlo, Amarchi, Vitini Vastralga, Thayar Chestunam, Atharvata, E. Vastrala Nikuda, Vitini Rakarakala, Model Slow Manam, Katchesi, Vastradharanaki, Anekarakala Models Kamanam, Ward Kuntunam. Let us see how many types of fibers are there. Just now I told you there are two types of fibers natural fibers and synthetic fibers synthetic or you can say artificial natural fibers can be obtained from plants and animals what type of plants can produce these type of natural fibers let us see 
For example, just now I told you about cotton. From cotton, we can obtain uh, fibers, and from jute, you can obtain fibers, and from banana, and from hibiscus cannabinus, it means gongura. Ante patti nunchi alage janmu mokka jute ante janmu alage banana arati alage hibiscus cannabinus ante gongura mokkala kandala nunchi ee peechu padarthalani manam theyatam jarugutundannamata alage mari jantuvula nunchi kuda konni rakala ee daarapu pogulu ante nirmanalani manam manaku labhisthayi ani chusamu ela ante ikkada manam gorre yokka charmam nunchi alage mekalu alage camel ante onte వీటి యొక్క వెంట్రుకల నుంచి వీటిని మనం ఫ్లీస్ అంటాం ఈ వెంట్రుకల నుంచి మనం ఈ ఫైబర్స్ మాదిరి వెంట్రుకలు అమరి ఉంటాయి వీటిని కూడా దారం లాగా మార్చి మనం వీటిని అల్లటం జరుగుతుంది అది ఎలా అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లా స్లైడ్లో చూద్దాం అలాగే సింథటిక్ ఫైబర్స్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్స్ ఇట్ మీన్స్ ద ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ Uh, polished with some type of chemicals and they obtain the nature of uh, stiffness or they become hard to touch and they appear artificial in nature for example nylon polyester acrylic fibers are there let us see what are natural fibers just now i told you from what type of plants they are obtained from cotton we can get cotton fibers and from jute coir means from coconut and from hemp and janapanara antam alage flax ane mokka nunchi kuda manaki janapanara anedi labhistundi alage ee chitramlo chusinatlaite ye ye mokka nunchi vachina ee దారపు పోచల వంటి నిర్మాణాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఎంత సన్నగా ఉన్నాయి అలాగే వీటిని మరి దారంలా ఎలా మారుస్తారు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అలాగే న్యాచురల్ ఫైబర్స్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే సహజ దారపు పోచలు అలాగే ఇక్కడ సింథటిక్ అంటే మనిషి తయారు చేసినటువంటివి ఇవి కృత్రిమ దారాలు అని కూడా అంటాం వీటిని మరి ఈ సహజ దారాలు అనేవి మొక్కల నుంచి లేదా జంతువుల నుంచి వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం మరి ఈ కృత్రిమ దారాలని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూసినట్లయితే మనకి రెండింటికి తేడా కూడా చక్కగా కనిపిస్తుంది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అండ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ క్లియర్లీ ఇట్ మీన్స్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ లుక్ వెరీ సాఫ్ట్ and whereas the synthetic fibers appear shiny and very hard to touch here also you can see ipude manam chusam ee puri kosa vanti nirmananni ee puri kosa anedi natural fiber ante sahaja pochala darapu pochala udaharanaki cheppukunnamu alage synthetic fibers ante krutrima daralu anevi ikkada manam ఈ చిత్రంలో అంటే మనిషి తయారు చేయటం వీటికి కొన్ని రసాయనాలు పోయటం ద్వారా ఇవి గట్టిగా తయారవటం జరుగుతుంది ఈ కృత్రిమ దారాలని అల్లటం ద్వారా కృత్రిమ వస్త్రాలు ఏవైతే మనం పాలియస్టర్ నైలాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పుకోవటం జరిగింది లెటస్సి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఫ్రమ్ ద products of plants that is from the fibers uh, fibers of uh, cotton plant we can obtain cotton fabrics they are we can imagine the texture texture means what in pai pai na chodatam dwara ikkada manam chodochu pattukotam dwara kuda gamaninchavachu cotton fabrics anevi chaala mettaga untai alage polyester 
నైలాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం టచ్ చేస్తే జారిపోయేటట్లు ఉంటాయి మరి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ మేకింగ్లో గనక మనం ఈ దశలని గనక గమనించినట్లయితే లెటస్ సి ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాటన్ ప్లాంట్ మెయిన్లీ ద కాటన్ ప్లాంట్ గ్రోస్ ఇన్ బ్లాక్ లోమ్ సాయిల్స్ అండ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ కాటన్ అపియర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బాల్స్ ఇన్ దీస్ బాల్స్ వెన్ దే రప్చర్ ఆర్ వెన్ దే బర్స్ట్ దే రిలీజ్ సమ్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ మాస్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ కాటన్ మాస్ ఆఫ్ కాటన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సీడ్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద కాటన్ అప్టెయిన్ ఆర్ రిమ్యూవ్డ్ అండ్ దిస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద కాటన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ జిన్నింగ్ ఆఫ్ కాటన్ దీన్నే మనం ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని మలినాలని విత్తనాలని ఈ దూది నుంచి మనకి మొక్కల నుంచి లభించిన దూది నుంచి వీటిని తొలగించటాన్ని మనం జిన్నింగ్ అని అంటాం అలాగే ఇక్కడ గనక గమనించినట్లయితే పాతకాలంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ దారం నుంచి ఎలా వీడు కండెలాగా తయారు చేయటం అంటే దూది నుంచి దారం ఆ దారాన్ని ఇలా కండెలా చుట్టడం అనేది ఈ చిత్రంలో గమనించవచ్చు అలాగే రాట్నం చర్క లేదా తక్లీ అని కూడా అంటాం ద స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అకర్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ యూజ్ చర్క ఆర్ టక్లీ ఫర్ స్పిన్నింగ్ ద థ్రెడ్ విత్ దిస్ స్పిన్నింగ్ ద థ్రెడ్ కెన్ బి మేడ్ స్టిఫ్ ఇక్కడ ఇలా స్పిన్నింగ్ చేయటం ద్వారా మనం వడకటం అంటాం దీనినే ఈ నూలుని ఇలా వడకటం ద్వారా దారం అనేది గట్టిపడి మనకి అల్లికకు సువిధ విధానాలకి బాగుంటుంది అనమాట అలాగే మరి ఈ దూదిని ఇలా ఫ్రెష్గా మార్చటానికి లేదా ఫైబర్స్ అన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లో ఉంచటానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద ఫైబర్స్ ఇన్ లీనియర్ మ్యానర్ కూంబింగ్ కెన్ బి డన్ అంటే ఇక్కడ మనం వీటిని దువ్వటం అంటాము ఈ కాటన్ని ఇలా దువ్వటం ద్వారా మనకి ఒక సరైన ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది అలా దువ్విన ఈ కాటన్ని మనం స్పిన్నింగ్ చేయటం ద్వారా ఇక్కడ మనం దారపు బండిల్స్ని తయారు చేస్తున్నాం దీస్ బండిల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద లూమ్స్ అంటే ఈ మగ్గాలు అనే ఈ నిర్మాణాల్లో యంత్రాలలో వీటిని అమర్చి కొన్ని వ్యాప్స్ అంటే సరి అంటాం దీన్ని అలా అడ్డుగా వరచిన దారపు పోచలలో మధ్యలో కొన్ని కర్రలు పెట్టి ఇక్కడ అల్లిక అనేది స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది అలాగే ఇలా అల్లిన నిర్మాణాన్ని మగ్గంలో తెచ్చి ఒక వస్త్రంలా తయారు చేస్తారు ఇలా మనకి దారపు పోచల నుంచి మనం వస్త్రాన్ని తయారు చేస్తాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని లూమ్స్ అంటే మగ్గాలు విద్యుత్ శక్తి ద్వారా నడిచే అంటే ఎలక్ట్రిక్ లూమ్స్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ లూమ్స్ యూ కెన్ సి ఇన్ దిస్ పిక్చర్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ద లూమ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ వీ కెన్ సి ద వర్టికల్ రోస్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పడుగు వెర్ యాజ్ హారిజాంటల్ ఫైబర్స్ వీటినే మనము పేక అని కూడా అంటాము ఇలా నిలువు అడ్డు దారాల మధ్య ఒక సన్నటి పెన్సిల్ వంటి నిర్మాణం దారాన్ని ఇలా తిప్పుతూ ఉంటుంది అది మనం చేనేత మగ్గాలలో చూడొచ్చు దీన్నే మనం హ్యాండ్ వీవింగ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హ్యాండ్ వీవింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దిస్ హ్యాండ్ వీవింగ్ వీ కెన్ అప్టెయిన్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ శారీస్ విచ్ ఆర్ ఫేమస్ ఇన్ అవర్ డైలీ యూస్ దట్ ఈస్ గద్వాల్ వెంకటగిరి పోచంపల్లి దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ కెన్ బి అప్టెయిన్ ఫ్రమ్ ద లూమ్స్ అండ్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద టెక్స్టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్ మీన్స్ జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ అప్టైనింగ్ థ్రెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫైబర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ సమ్ పీపుల్ కెన్ ప్రెస్ ద కాటన్ ఇన్ ద లార్జ్ బండిల్స్ అండ్ ఫ్రమ్ దీస్ బండిల్స్ దే కెన్ అప్టైన్ very large bundles of cloth that is called as textile manufacturing from this cotton we can obtain summer wear 
and bags can be made with the cotton fabrics and when we observe the uh, plant of jute just now i told you that puricosa it, it is obtained from the plants of jute that jute plant is called as flax or hibiscus cannabinus and they are crushed into minute fibers these fibers combine to form and and here in this just now i have shown the twisting of fibers like this they can get the thread from the jute and these threads can be used in making uh, so many um, models of uh, things which are available in the market today these fibers of jute are also called as golden fibers ila manaki ee janumu nunchi vachina utpattulu ippudu market lo manaki chaala ekkuga labhyam avutunnayi veetini kuda manam ikkada chudochu ela aithe purikosa alage kotta jute bags alage curtains carpets next door mats ganni bags ante goni sanchulu alage jute wear జూట్ వేర్ అంటే ఈ జనుము నుంచి కొన్ని వస్త్రాలను కూడా తయారు చేయటం జరుగుతుంది వీటిలో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూడొచ్చు అలాగే మనం పర్యావరణ హితానికి అంటే పర్యావరణంలో ఎటువంటి కలుషితాలు ఏర్పడకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మనం పాలిథిన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని చాలాసార్లు చదువుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ మనం వాతావరణంలో కలవటానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పడతాయి కాబట్టి ఇవి పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తాయి కాబట్టి వీటి బదులుగా మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ పాలిథిన్ కవర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ జూట్ మెటీరియల్ ఫర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ పర్పస్ అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సింథెటిక్ ఫైబర్స్ we call them as terilin these are made with uh, uh, synthetic fibers for example terilin material here you can see and polyester they appear shiny to touch and when you touch the material they look like this that is nylon acrylic they are not stiff in texture children that was the lesson for the 6th class and in that lesson we have discussed about the natural fibers which are obtained from the plants let us see what type of fibers can be obtained from the animals just now i told you that both animal and plant fibers belong to natural fibers both come under same category animal fibers means uh, here in this picture you can identify that what i have told to you early man used to cover his body with the skin of animals but after that he started due to advancement of technology man improved his brain power and started discovering or inventing new things new types of clothes this type of cloth is also obtained from animal products let us see what are those these are also uh, shiny in nature and you can see in this picture a uh, small larvae like structures these larvae we call them as uh, silk worms by observing uh, that picture you can identify the nature of cloth ikkada manam ee chitram lo chusinatlayite ee vastram yokka టెక్స్చర్ ని గనక మనం గమనించినట్లయితే అది జారిపోతూ ఉంటుంది అలాగే మెరుస్తూ ఉంటుంది స్మూత్ షైనీ సాఫ్ట్ టు టచ్ అని చెప్పుకోవటం జరిగింది మనం మరి ఇవి ఇటువంటి వస్త్రాలు ఎలా తయారవుతాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఈ సెవెంత్ క్లాస్లో 
చూడొచ్చు మరి ఈ పట్టు పురుగులు అనేవి ఇక్కడ కొన్ని ఆకుల్ని తినటం ద్వారా బతుకుతున్నాయంట ఇట్ మీన్స్ సిల్క్ వామ్ ఫీడ్స్ ఆన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇట్ లైక్స్ ఓన్లీ మల్బరీ లీవ్స్ టు ఈట్ అంటే పట్టు పురుగులకి ఏం కావాలి అంటే మల్బరీ ఆకులు మాత్రమే అది ఇష్టపడుతుందంట మరి ఈ మల్బరీ ట్రీని కనుక గమనించినట్లయితే ఇలా మనకి కాశ్మీర్ అలాగే మధ్యప్రదేశ్ ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ మల్బరీ ట్రీస్ని గమనించవచ్చు వీటి ఆకుల్ని తినటం ద్వారా ఈ పట్టు పురుగులు వాటి జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉండే ఈ పట్టు పురుగు ద కామన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ బాంబ్యాక్స్ మోరీ అంటే మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఈ పట్టు పురుగుని బాంబ్యాక్స్ మోరీ అని అంటాము దిస్ సిల్క్ వామ్ లీడ్స్ ఇస్ లైఫ్ ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇస్ లైఫ్ యాజ్ అ లార్వా అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ it starts weaving fibers around itself forming a cocoon like structure ante ee larva vanti ee larva ne manam telugu lo ikkada guddu ani antamu ee guddu vanti nirmanamu dani noti nunchi vache lala jalam dwara ila ee chitram lo meeru gamaninchinatlaite ikkada darapu pogula vanti nirmanalu ivanni kuda dani lala jalam nunchi vachinave ఇలా దాని చుట్టూ కూడా గూడు అల్లుకోవటం ద్వారా ఒక కకూన్ వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది అలా ఈ కకూన్ నుంచి ఈ లార్వా పెద్దదై బయటికి రావటం జరుగుతుంది అనమాట అది దాని జీవిత చరిత్ర మరి ఈ కకూన్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరి ఈ దారపు పోగులు అనేవి విడిపోతాయి మరి అలా విడిపోకుండా ఏం జరగాలి అనేది కూడా మనం చూద్దాం అయితే ఈ కకూన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఈ నిర్మాణాన్ని మనం బటర్ఫ్లై అంటాం లేదా చిలుకలు అంటాం దీస్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ మెటమార్ఫసైజ్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లార్వే ఆర్ ద సిల్క్ వామ్స్ సిల్క్ వామ్ యొక్క రూప విక్రియ చెందిన ఈ నిర్మాణాలని మనం చిలుకలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ చిలుక అనేది మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల వరకు గుడ్లని పెట్టగలుగుతుందంట అలాగే వీటికి టెంపరేచర్ కూడా ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల వరకు అవసరమవుతుందంట ఎంతకాలంలో అంటే ఒక పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో ఇది ఐదు వందల గుడ్ల వరకు పెట్టగలుగుతుందంట If you observe this slide, here the larva protected itself by forming uh, a protection-like structure or a web-like structure. That web forms a ball-like structure. That ball we call it as cocoon. మరి ఈ కకూన్ అనేది ఎలా ఏర్పడింది అంటే అది దాని చుట్టూ కూడా దారపు పోచల్ని అంటే దాని లాలాజలం నుంచి వచ్చిన ఈ దారపు పోచలు గాలి తగలగానే అవి గట్టిగా మారిపోతాయంట ఎందుకంటే దీని లాలాజలంలో సిరిసిన్ ఫైబ్రిన్ అనే ప్రోటీన్లు ఉండటం వలన ఇది ఇలా గట్టిగా మారిపోవటం జరుగుతుంది మరి ఇలా ఏర్పడిన ఈ కకూన్స్ని కొన్ని వెదురు బుట్టలలో అమర్చటం జరుగుతుందంట దీస్ కకూన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద సమ్ స్టిచ్డ్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ చంద్రికలు మరి ఈ చంద్రికలలో అమర్చబడిన ఈ కకూన్లని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ కకూన్లో నుంచి మనకి లార్వా అనేది బయటికి రావటం జరిగింది If the larva comes out from the cocoon by breaking the threads, the value of the silk thread decreases. For this purpose, the stiffing process can be done. Means, if the 
గుడ్ల వంటి నిర్మాణాలు అంటే వీటినే మనము ఇలా అల్లబడిన నిర్మాణాలని కకూన్ అనటం జరిగింది ఈ కకూన్లు దారపు పోచలు అనేవి విడిపోకుండా ఏం చేయాలి అంటే విడిపోవటం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇలా వీటి నుంచి ఈ లార్వా అనేది బయటికి వచ్చేయటం లార్వా ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది అంటే చిలుకల మారినప్పుడు మరి ఈ చిలుక వాటిని తెంచుకుని బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆ దారపు పోగులు తెగిపోతాయి కాబట్టి వాటిని తెగకుండా వీటిని బాయిల్ చేయటం అంటే ఇలా మరిగించటం ద్వారా లోపల ఉన్న ఆ బటర్ఫ్లైని లేదా గుడ్డుని మనం చంపివేయటం జరుగుతుంది దేని ద్వారా వేడి ద్వారా దీన్నే మనం వి కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ యాజ్ స్టిఫింగ్ ఇట్ మీన్స్ బాయిలింగ్ ఆఫ్ కకూన్స్ అండ్ వీ కెన్ సెపరేట్ ద ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ద కకూన్స్ ఇన్ దిస్ వే ద స్టిఫ్డ్ కకూన్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఆన్ లార్జ్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దే కెన్ బి రబ్చర్డ్ బై బ్రష్ ఆర్ సమ్ ఫోర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ టు అప్టైన్ మైన్యూట్ స్ట్రక్చర్స్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిల్క్ ఫైబర్ హియర్ ఇన్ దీస్ పిక్చర్ యూ కెన్ సీ ద సిల్క్ ఫైబర్స్ ఆర్ రీల్డ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం రీలింగ్ అనే విధానాన్ని చూస్తున్నాం ఇలా ఏర్పడిన ఈ సిల్క్ పోచల ద్వారా ఇక్కడ కండెలని తయారు చేస్తున్నారు ఆ కండెలు చాలా గట్టిగా మారటానికి వీటి మీద కొన్ని గంజి వంటి పదార్థాలని కూడా ఇక్కడ కలపటం జరుగుతుందంట దీన్నే మనం రీలింగ్ అంటాం అలాగే చర్క ఆర్ టక్లీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ దీస్ సిల్క్ ఫైబర్స్ సేమ్ ప్రాసెస్ యాజ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ ఫైబర్స్ ఇన్ దిస్ వే దిస్ సిల్క్ కెన్ బి వీవ్డ్ దీస్ రీల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మ్యానర్ అండ్ దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వీవింగ్ ఇక్కడ మనం ఈ మగ్గంలో ఈ కండెని పెట్టడం ద్వారా ఈ రీల్స్లా చుట్టిన ఈ కండెని పెట్టడం ద్వారా ఇక్కడ మనం వస్త్రాలని అల్లటం అనేది గమనిస్తున్నాం ఇలా అల్లిన ఈ వస్త్రాలని మనం పట్టు చీరలు పట్టు వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద వీవింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిల్క్ శారీ ద సిల్క్ ఫైబర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ a vertical and horizontal rows and they are loomed in a proper manner to get the fabric this is the life cycle of silk worm it means uh, silk fibers are obtained from the worm uh, i told you that uh, the fibers what is the reason behind the stiffness of uh, this uh, silk fiber means the silk fiber contains sericin and fibrin the larva of silk protects itself or releases some saliva to protect the larval structure that uh, uh, boom like structure or ball like structure we call it as cocoon and these cocoon turn into silk moth and these silk moths are released from the cocoon and they leg x for the next generation this is the life cycle of silk worm and if you observe this picture we can wear these type of clothes in winter season ఈ వింటర్ సీజన్లో మనం ఈ వేసుకునే ఈ వస్త్రాలని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనం స్వెటర్ అలాగే మఫ్లర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం మరి ఇవి ఇటువంటి మెటీరియల్ ఎలా మనం పొందుతున్నాము అనేది గమనించినట్లయితే వి అప్టైన్ ఊల్ ఫ్రమ్ సమ్ యానిమల్స్ లైక్ షీప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెరీనో షీప్ మెరీనో షీప్ ఈల్స్ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ కేజెస్ ఆఫ్ ఊల్ ఇన్ ఇట్స్ లైఫ్ ఇక్కడ మెరీనో జాతి గొర్రె నుంచి ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది కేజీల ఉన్ని అనేది లభిస్తుంది అలాగే వీ కెన్ అప్టైన్ ఊల్ ఫ్రమ్ గోట్ అండ్ అన్ యానిమల్ కాల్ యాజ్ అల్పాకా లామా క్యామెల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ద 
fiber eating animals and here in this you can see the removal of skin from the animal's body that removal of skin we call it as a shearing ikkada manam ee chitramlo gorra yokka charmanni ila dani paina unna nuguni leda ventrukala vanti nirmanalani teesi veyatam jarugutundi deenne manam shearing antam ee merino sheep lene kuda meeru ee chitramlo chodochu alage ee shearing tarvata ila valachina ee వూల్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఇండస్ట్రీలో పెట్టి వీటిని క్లీన్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ద రిమూవల్ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ ఆర్ ఎనీ గ్రీజ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద వూల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సోరింగ్ ఈ వూల్లో ఉన్న ఏదైనా గ్రీజ్ వంటి ఇలాంటి పదార్థాలని జిగురు వంటి పదార్థాలని రిమూవ్ చేయటాన్ని మనం సోరింగ్ అని చెప్తాం అలాగే ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో గమనించినట్లయితే ఇలా తీసిన ఈ నూలు నుంచి వీటిలో సన్నటి వెంట్రుకలని మళ్ళీ విడగొట్టడం అలాగే వీటిని లార్జ్ బండిల్స్ లాగా ద మైన్యూట్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ వూల్ ఆర్ డివైడెడ్ ఆర్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అండ్ ప్రెస్డ్ ఇన్ టు లార్జ్ మెటీరియల్స్ లార్జ్ బండిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాసింగ్ ఆఫ్ వూల్ after that these fleas are pressed to form a large bundle that is called as cording of wool ila manam pedda roll vanti konni rolls madriga kanipistunnai vaatilo ee sannati pocha vanti ee ventrukalani press cheyatam dwara ikkada manaki pedda pedda large bundles ni wool yokka pogul ni manam ikkada chudochu alage ఇక్కడ మనం స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ వూల్ అంటే ఈ వూలుని మనం ఎలా అయితే దారపు పోచల్లాగా దాన్ని మనం వూల్ బండిల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం చూడండి ఇక్కడ ఈ స్పిన్నింగ్ వడకటం అంటాం అలాగే డైయింగ్ ఆఫ్ వూల్ ద బండిల్స్ ఆఫ్ వూల్ కెన్ బి మిక్స్డ్ విత్ సమ్ డైయింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ సమ్ కెమికల్స్ to obtain some stiffness this process is called as dyeing of wool in this way we can obtain so many colors of wool bundles and we can weave the material into so many models whatever we want here in this weaving and knitting can be seen in this picture weaving means we can weave the material with the needles and we can stitch the material it is called as knitting let us see what are the what are the stages of making woolen fabrics first shearing can be done it means removal of skin after that scoring means removal of impurities from the skin sorting arrangement of the fleece and bleaching uh, they are purified and dyeing it means uh, color must be applied and combing carding can be done after that spinning the material into bundles and these bundles are used for the purpose of weaving ila manam ee vidhanala dwara ee wool nunchi manam konni vastralani alage sweater lani muffler lani వీటన్నిటిని మనం తయారు చేయటం జరుగుతుంది అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వీటిలో సోరింగ్ అని చెప్పుకోవటం జరిగింది వీటి మీద మనకి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే సార్టింగ్ లెట్ అస్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోరింగ్ అండ్ సార్టింగ్ ఫస్ట్ షీరింగ్ షీరింగ్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్కిన్ from the body of the animal alage mari ala remove chesina skin ni em chestunnaru ante ikkada konni chemicals ni add cheyatam dwara vaatilo unna malina padarthalani remove cheyatam jarigindi deenne manam aa malina padarthalu ela untayi ante grease dummu dhooli 
డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ విడగొట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం సోరింగ్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షీరింగ్ అండ్ సోరింగ్ అలాగే సార్టింగ్ సార్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం విడగొట్టటం అంటాం అంటే ఈ మెటీరియల్ని మనం ఎలా విడగొడుతున్నాము అంటే పెద్ద పెద్ద యంత్రాలలో మనం ఇందాక గమనించిన చిత్రంలో చూసినట్లయితే వీటిని ఇలా పైకి అంటే కొంత గాలిని వదలటం ద్వారా ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా తేలికగా ఉన్న ఈ నిర్మాణాలన్నీ కూడా పోగుల వంటి నిర్మాణాలు పైకి రావటం జరుగుతుంది వీటిని పెద్ద యంత్రాలలో పెట్టి ప్రెస్ చేయటం జరుగుతుంది ద ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ లైట్ ఇన్ నేచర్ దే ఫామ్ ఎ బండిల్ అండ్ దీస్ బండిల్స్ ఆర్ ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్ టు ఫామ్ ద లార్జ్ బండిల్స్ ఆఫ్ ఊల్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ సీ కార్డింగ్ కార్డింగ్ మీన్స్ అరేంజింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్ ఈ ప్రాపర్ మేనర్లో ఒక సమ విధానంలో ఈ ఊల్ని ఇలా అమర్చటం ద్వారా మనం ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బండిల్స్ని ప్రెస్ చేసి ఊల్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ని మనం ఇక్కడ తయారు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్పిన్నింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ కాటన్ ఎలా అయితే మనం దూది నుంచి దారాన్ని తయారు చేయటం చూసామో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఊలు ఫైబర్స్ నుంచి పోచల వంటి నిర్మాణాల నుంచి ఇక్కడ మనం ఈ ఊలు బండిల్స్ని ఇలా చుట్టటం అనేది గమనించవచ్చు దిస్ ఇస్ కాల్ యాజ్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ వూల్ మీన్స్ ట్విస్టింగ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ అండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైబర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ స్పిన్నింగ్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ కలరింగ్ మెటీరియల్స్ టు ద ఉలెన్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఉలెన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కలర్డ్ వూల్ వీ కెన్ అప్టైన్ సో మెనీ బండిల్స్ ఆఫ్ కలర్డ్ వూల్ ఇన్ ద మార్కెట్ దీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సో మెనీ కలర్స్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ కలర్స్ టు ద వూల్ is called as dyeing of wool here already we are practicing this type of uh, works in leisure times in our school isn't it that is weaving knitting these materials can be made with the woolen fibers that means uh, knitting of sweaters and uh, weaving of uh, sweaters or mufflers like this and the assignment for you is the difference what are the natural and synthetic fibers and what are the differences between plant fibers and animal fibers and what is sericulture and mention the stages of formation of woolen fabric all these questions to be discussed with your teacher and you can correct it in your school okay children in the next class we shall discuss about another topic ma karyakramam pai mi abhiprayalu telijeyagalaru email ddsaptagiri@vja@gmail.com Facebook www.facebook.com slash dd saptagiri Twitter twitter.com slash dd saptagiri vja 